హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు పవర్ పాయింట్కి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన టూల్ గురించి చెప్తాను అదే ఏంటంటే ఐస్లైడ్ అని సో ఈ టూల్ని మనం మన పవర్ పాయింట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్టయితే అంటే ఇది ఒక ప్లగిన్ ప్లగిన్ లాగా పనిచేస్తాయి అన్నట్టు అంటే మనకు ఒక ట్యాబ్ వచ్చేస్తుంది ఐస్లైడ్ అని సో దీని ద్వారా మీరు వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మీకు నచ్చినటువంటి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీ అందరికి తెలుసు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది స్టూడెంట్స్కి ప్లస్ ఎంప్లాయీస్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో సో దానికోసం వాళ్ళు గంటలు గంటలు టైం కేటాయిస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి స్లైడ్కి అంటే యానిమేషన్స్ ఇవ్వడమైనా కానివ్వండి సౌండ్స్ ఇవ్వడమైనా కానివ్వండి తర్వాత వచ్చి ఫోటోస్ డిజైన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి డయాగ్రామ్స్ దానిలో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టూల్ యూజ్ చేసినట్టయితే మీరు గంటలు గంటలు తరబడి దానిలో టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకే సో మరి అది ఎలా చేయాలి అనేది తెలుసుకోవడానికి వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి వీడియో నచ్చితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ ట్యూడ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు ఐస్లైడ్ అని ఒక ట్యాబ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో మీకు చాలా డిజిటల్ లైబ్రరీస్ దొరుకుతాయి అంటే ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ లేదా ప్రీ డిఫైన్డ్ లైబ్రరీస్ దొరుకుతాయి అన్నట్టు సో దానికోసం చూడండి ఇక్కడ మీకు థీమ్స్ లైబ్రరీ ఉందా దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అంటే దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ థీమ్స్ దొరుకుతాయి ఓకే వాటిని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ దాని దీన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దేనికైతే లాక్ సింబల్ ఉందో అది మనం పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే లాక్ సింబల్ లేదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఇది లేదు కదా దీన్ని నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయి ఇన్సర్ట్ అయిపోద్ది ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత మనకు నచ్చినట్టు మనం దీన్ని ఎలా కావాలంటే అలా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు జనరల్గా మీరు ఇదే పని పవర్ పాయింట్లో చేయాలి అంటే చాలా టైం పట్టుద్ది కాకపోతే మీరు దీని ద్వారా ఎలా చేయొచ్చు అని చూపిస్తాను చూడండి తర్వాత చూడండి ఇలా స్లైడ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదైనా డయాగ్రామ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి దీనిలో స్మార్ట్ డయాగ్రామ్స్ అని దొరుకుతుంది ఓకే సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు పవర్ పాయింట్లో లేనటువంటి అన్ని స్మార్ట్ డయాగ్రామ్స్ దీనిలో దొరుకుతాయి ఓకే యాక్చువల్లీ ఇది ఒక ప్లగిన్ అనుకోండి ఇక్కడ ప్లగిన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత చూడండి మీకు ఎన్ని రకాల డయాగ్రామ్స్ దొరుకుతున్నాయో ఓకే సో దీంట్లో మీరు మీకు ఏది కావాలంటే దాన్ని సింపుల్గా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి నేను దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని నేను ఇలా ఎడిట్ చేస్తాను చూడండి ఓకే ఇదే పని నేను చెప్పాను కదా మీకు పవర్ పాయింట్లో చాలా టైం పట్టుద్ది అని ఇప్పుడు ఇది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత మీకు చూడండి ఇక్కడ వెనకాల కనిపిస్తుందా కనిపించిన తర్వాత మీరు దీన్ని కావాలంటే ఇప్పుడు చూడండి దీని ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయ్యి ఉంది అలా కాకుండా మీరు దీన్ని చేంజ్ చేయాలన్నా టెక్స్ట్ని చేంజ్ చేయాలన్నా ఈ పర్సెంటేజ్ చేసి చేంజ్ చేయాలన్నా మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేస్తే మనం అంటే దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేసేసి రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎడిట్ స్మార్ట్ డయాగ్రామ్ ఉందా దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ పర్సెంటేజ్ చూడండి ఎలా మారిపోతాయి లేకపోతే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉందా సో చూడండి నేను ఇది నేను ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అనేది మీకు థర్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎలా ఎలా మారింది అంటే ఇక్కడ కింద మీరు చూడండి ఇక్కడ జరుగుతుందా మీకు ఇలా జరుపుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో జనరల్గా మీకు ఇటువంటి పనులు చేయాలి అంటే పవర్ పాయింట్లో ఎంత టైం అవుతుంది అనేది మీరు గెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అలా కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ సిరీస్ వన్కి సంబంధించిన దీన్ని పెంచాలనుకోండి దీన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చూడండి ఏది పెరచవచ్చు ఓకే సో అలా కాకుండా దీనికి సంబంధించిన కలర్స్ మార్చాలనుకోండి మీరు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్లో దీన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి దీన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకొని మీరు దీన్ని కలర్స్ చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేయవచ్చు పర్సెంటేజ్ని మార్చాలంటే మార్చేయచ్చు ఓకే సో చాలా సింపుల్ అంటే చాలా సింపుల్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మీరు దీంట్లో ఏదైనా ఐకాన్స్ చేంజ్ చేయాలనుకోండి ఓకే సో ఏ ఐకాన్ని చేంజ్ చేయాలన్నా కూడా సింపుల్గా దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఇది మ్యూజిక్ ఐకాన్ ఉంది దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఐస్లైడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఐకాన్ లైబ్రరీ అని ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేసేస్తే మీకు నచ్చినటువంటి ఐకాన్ని అక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సింపుల్గా దాన్ని క్లిక్ చేసేసి ఇన్సర్ట్ చేయడం ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఉందా ఇక్కడ ఇది కాకుండా నేను ఈ మనిషికి సంబంధించింది పెట్టాలనుకోండి ఓకే సో అది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయిపోద్ది అలా కాకుండా మళ్ళీ ఇక్కడ నేను దీన్ని క్లిక్ చేసుకుం
ఇదనేది దీనిలోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోద్ది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసింది ఇలానే కాదు మీకు ఏ పిక్చర్నైనా సరే ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుని డైరెక్ట్ పిక్చర్ లైబ్రరీలోకి వెళ్ళేసి ఆ పిక్చర్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు కలర్స్ కావాలి అంటే మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి దీనికి సంబంధించిన కలర్ సేవ్ చేంజ్ చేయాలన్నా మనకి ఇక్కడ కలర్ లైబ్రరీ అని ఉంటుంది కలర్స్ లైబ్రరీ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి మనకి ఇది వచ్చిందా ఇది వచ్చిన తర్వాత మనకు ఎటువంటి కలర్ కావాలి అనేది మనం దీన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు అటువంటి కలర్ అనేది దీనికి అప్లై అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను బ్లూ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి బ్లూ కలర్ అనేది అప్లై అయింది అలా కాకుండా నేను దీనికి దీనికి ఒక కలర్ చేంజ్ చేయాలి అంటే దీనికి ఒక కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసుకొని సింపుల్గా ఆ కలర్ని పిక్ చేసినప్పుడల్లా మీకు ఆ కలర్ అనేది అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది సో చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో వీళ్ళకి సంబంధించిన ఒక గివ్ అవే లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టయితే మీకు వన్ మంత్కి సంబంధించిన సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా వీళ్ళు ఇస్తారు సో వాటిని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత దీనిలో వీళ్ళకి సంబంధించి ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ జాయిన్ ఇమేజెస్ అని ఉంటుంది అంటే వీటిని అన్నిటినీ ఒక ఇమేజ్ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ఓకే అంటే ఇప్పుడు వీటి ఈ కింద ఇవన్నీ ఇలా చూపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే మీరు దీనికి సంబంధించిన సైజ్ కూడా ఇలా పెంచుకోవడం తగ్గు తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఇదంతా ఒక ఇమేజ్ లాగా క్రియేట్ అయ్యి కింద ఇదంతా కనిపిస్తుంది మీకు ఓకే సో వాటిని మీరు హార్జెంటల్గా సెట్ చేస్తారా వర్టికల్గా సెట్ చేస్తారా ఏ ఏ కలర్స్ ఇస్తారు వాటర్ మార్క్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఇవ్వండి హఫీజ్ అని వచ్చింది చూసారా సో ఇటువంటి మీరు వాటర్ మార్క్ కూడా దీన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు టెస్ట్ వాటర్ మార్క్ పెట్టేసి వద్దు అంటే తీసేయచ్చు ఓకే దాని కలర్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ ప్రెష్ చేస్తే మనకు దాంతో ఒక ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో మీరు పిక్చర్స్ ఒక విడితిని కూడా ఇక్కడ నుంచి సెట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎలాగైతే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఎఫ్ ఫైవ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి చూస్తారో సో అలాంటి ప్రజెంటేషన్ అనేది మీకు క్రియేట్ అయిపోద్ది ఓకే సో చాలా సింపుల్గా క్రియేట్ అయిపోయింది ఏమైనా అలైన్మెంట్స్ చేసుకోవాలంటే పక్కకు మనకి ఇక్కడ అలైన్మెంట్ ట్యాప్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది వీళ్ళకి సంబంధించి సో వీటిని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు సో ఈ టూల్కి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు సార్ మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ నా అనే బటన్ చూసారా దీన్ని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను కింద వారు వీళ్ళు ఒకటి మీకు గివ్ అవే కూడా కాంటాక్ట్ చేశారు నేను అడిగినందుకు సో మీరు ఈ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీకు వన్ మంత్ వరకు ఫ్రీగా ఈ ఐస్ లైట్ వాడుకునే విధంగా వాళ్ళు ఫీచర్ ఇస్తారన్నట్టు ఇంకా మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కావాలంటే మాత్రం పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఒక లెవెన్ ఎంబీ ఉంది ప్లగ్ ఇన్ ఓకే సో దీన్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసేసి యాక్చువల్లీ ఇది మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే పవర్ పాయింట్లో ఒక ప్లగ్ ఇన్ లాగా వస్తుంది అంటే మీకు ఒక ట్యాబ్ వచ్చేస్తానట్ ఎక్స్ట్రా ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక సైన్అప్ బటన్ వస్తుంది సైన్అప్ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి నెక్స్ట్ 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 ఇన్స్టాల్ అయిన బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఫినిష్ బటన్ ప్రెస్ చేసేయండి ఓకే సో ఫినిష్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలా పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ అవుద్ది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు డైరెక్ట్ ఇలాంటి స్క్రీన్ అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే మీకు చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి ప్రాసీజర్స్ ఉన్నాయి అనేది ఫినిష్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే చూడండి మీకు ఇలా ఓపెన్ అయిపోద్ది ఓకే సో దీన్ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు